объявила совещание с командованием группы армий «Центр». Цель – выработать стратегию дальнейших действий. Командование группой настаивает на дальнейшем наступлении на Москву. Знаком ли его с обстановкой? Фюрер, судя по всему, недопонимает, каким образом проводить дальнейшие операции. Гудериан, вторая танковая группа, и вот третья танковая группа докладывает о состоянии дел в танковых войсках. Доклады командующих, хотя и звучат бравурно, но оставляют у Гитлера тягостные впечатления. Потери слишком велики, особенно в танках. До 30% выбиты в ходе сражений. Большое количество машин нуждается в замене моторов. Да и обстановка на фронте накалялась. Танковая группа Гудериана увязла в боях с группой генерала Качалова. Находясь в окружении, войска группы продолжали сражаться. В тылу танковой группы ГОТА действовала кавалерийская группа генерала Городовикова. 8 августа советские войска перешли в наступление и ударили в центр группы армии фон Бока. С учетом всех сложившихся обстоятельств, Гитлер издал неожиданную для его генералитета директиву от 22 августа 1941 года. Остановить армии группы «Центр» и перейти к обороне. Фактически это означало провал плана молниеносной войны, но не означало ее окончания. Планов по захвату Москвы до зимних холодов фюрер не оставил.